저희가 이제 친해진 계기가 있죠, 사실. 2014년, 13년쯤이었나? 어, 그렇죠. 그때 그 당시에 소속 대표였던 그 울림 대표님 <웃음> 이중엽 사장님께서 네네. 성교 칼질을 좀 가르쳐 줘라. 이 얘기는 저희가 차차 아. 앞으로 또 뒤에 코너에서 준비가 음. 돼 있으니까 바로 그러니까 이런 부분이 센스가 있다는 거예요. 그렇죠. 제가. 이런 네. 부분 <웃음> 정확히 보셨네요. 어. 혹시나 언 나가고 있을 때 음. 바로 잡아 줄수 있는 능력이 있다. 확실히 나를 잡았다. 그렇습니다. 방금 제가 확실히 민석 씨를 잡았고요. <웃음> <웃음> 이게 너무 친한 친구랑 방송을 하니까 저도 아... 굉장히 오늘 웃음이 많은데 2012년에 방영된 닥치고 꼬미나 밴드의 인연으로 그때 저희 멤버랑 같이 드라마를 찍으셨어요 명수랑 맞아요 맞아요 그러고 나서 저랑 같은 회사가 됐습니다 음... <웃음> <웃음> 어, 반갑습니다 네, 아, 자 아, 하나 둘셋 <웃음> 처음 만난 날도 사진을 찍었습니다 자 이때 얘기를 음... 한번 해볼게요 2014년이요 4년 정도에 제가 그때 런닝맨이라는 프로그램 이제 음. 요리 대결 때문에 음. 저는 사실 요리를 안 하는 사람인데 그때 마침 민석 씨가 회사를 들어오기 전이었지만 그 명수 씨와의 인연으로 저 회사 대표님하고도 좀 친분이 있어서 요리사 자격증도 있고 하니까 음. 혹시 좀 칼질을 가르쳐 줄수 음. 있겠냐 그때 전화가 와서 나갔더니 어떤 친구가 그 양상추랑 그 양파를 <웃음> 거의 뭐 봉지에 가득 채우고 칼까지 사놨습니다. 이렇게 음. 데려갔어요 저를 준비를 하셨고 네, 그래가지고 아 이거 네. 진짜 가르쳐 줘야 되나 보다 하고 네. 갔더니 숙소에 들어갔죠. 네. 뭐안 나오더라고요. 제가요. 그래서 뭐 이게 나 혼자 뭐 해먹고 가라는 건가 <웃음> 하고 있었는데 <웃음> 어, 취해서. 네. 아 취해. 일단은 어. 저는 이제 날짜를 착각하고 있었어요. 어아 맞다 오늘 내가 칼질을 배우기로 했었구나. 음. 숙소에 누군가 온 거를 느끼고 제가 이제 좀. 늦게 나왔죠. 음, 맞아요. 그래도 처음 만나는 건데 옷도 입고 잘때좀 편하게 자니까 숙소에서 나와가지고 제가 <웃음> 술이 좀덜깬 상태였지만 민석 씨한테 어 민석 씨 안녕하세요 하고 인사를 드렸어요. 맞아요, 맞아요. 그 민석 씨도 저한테 어 형님 안녕하십니까 하고 인사를 드리고 이제 그때 당시에 민석 씨는 제가 빠른 팔구였 줄 알았대요. 맞아요, 맞아요. 네, 그래서 저한테 깍듯하게 형님 맞아요. 하셨고 저는 민석 씨가 90인데 빠른 90인지 몰랐어요. 그냥 90인 줄 알았고 한만 하면 칼질을 배웠어요. <웃음> 그때 당시 네. 그 상태를 보고 네. 아 지금 칼을 잡을 의지가 없구나 <웃음> 5분 정도 이렇게 하다가 니가 그아 니가 민석 씨가 아 그냥 형님 다른 거 말고 이 손가락만 이러고 안 있으면 된다 아 맞아 손가락만 이렇게 음, 하고 맞아. 어, 손은 안 썰린다 네, 손은 안 썰린다 됐어. 그 얘기만 하고 이제 그만 하, 합시다 이렇게 하고 음. 아 그럼 다음에 우리 진짜 술이나 한잔 합시다 음. 하고 헤어졌던 첫 인상 어땠나요 별로 안 좋았겠네 요 그런 느낌은 아니었고 음. 음, 한 잔을 한번 해보고 싶다. 맞춰봐야겠다. 재밌네. 네. 저는 민석 씨의 첫 인상 되게 귀여운 음. 느낌이었어요. 이미지가 알아 알고 나서는 이 친구가 막 이렇게 생긴 거는 너무 이렇게 귀엽게 또 잘생기고 막 귀엽고 이쁘게 생겼지만 굉장히 또 상남자거든요. 근데 그때는 이제 첫 인상만 봤을 때는 저는 되게 어, 되게 이쁘게 생긴 그런 사람인가 보다. 음. 그냥 귀여운 동생 정도? 음. 이제 그렇게만 첫 인상이 기억이 나고 